All right, so we're back on track after ng Christmas break. Ano, nagpahinga tayo sa mga accounting video lectures natin. At ngayon, ipagpapatuloy na natin yung mga discussions natin sa intermediate accounting. Okay, at ang pag-uusapan natin ngayon ay about intermediate accounting 1. At ang kauna-unahang line items sa financial statements ay walang iba kundi yung cash and cash equivalents. And ngayon, Medyo mahaba-haba ang discussion natin dito. Kaya chachop-chopin talaga natin ang discussion natin dito sa cash and cash equivalents. Okay? So, magiging highlights ng discussion natin dito. Meron tayo nung, um, yung general overview. And then pag-uusapan natin yung petty cash fund. Yan. And then pag-uusapan natin yung bank reconciliation statements. And of course, the proof of cash. Okay? At sa video na ito, okay, part 1 lang muna kasi general overview yung gagawin natin. And then, magpapakita rin tayo ng mga sample problems dito sa discussion ng cash and cash equivalents. Okay? So, sige. Uh, simulan na natin. At uh, wag na natin patagalin ng ating uh, dapat matutunan ngayong araw na to. Yeah. So, next slide lang muna tayo. Ayan. Reminder lang sa pag-aaral, okay, ng intermediate accounting. Okay? Kasi nga, itong uh, intermediate accounting, yung 1, 2, and 3, Imagine mo na para tayo nag-aaral ng anatomy na nagda-dissect na tayo. So, kung nung financial accounting and reporting mo, yung basic accounting mo, ang ginagawa natin, nag-bookkeeping ka doon, di ba? Yung general na nag-accounting ka. This time, aaralin natin isa-isa yung mga line items sa financial statements, katulad ng cash and cash equivalents, loans and receivables, inventories, and so on and so forth. Ngayon, maraming nahihirapan talaga sa pag-aaral nitong intermediate accounting kasi na parang nagdaday sa kay hindi isa isa natin eh merong technique okay sa pag-aaral ng uh, intermediate accounting particularly yung mga line items sa financial statements na may sariling accounting standard na sinusunod okay tatandaan mo itong financial accounting and reporting o itong intermediate accounting nakabox ito ano ibig sabihin ng nakabox merong sinusunod na accounting standard at ano yon yung tinatawag nating Philippine Accounting Standards, okay, na-adopted siyempre sa Philippines, at yung uh, Philippine Financial Reporting Standards, so yung PFRS, so yung PAS at saka PFRS. Merong mga line items sa financial statements, katulad nalimbawa ng inventories, di ba? PAS 2, di ba? Meron siyang sariling sinusunod na standard. So, dapat alam mo yung laman ng standard na yun, Okay. Okay, so pagpatuloy na natin yung discussion natin kasi may dumating, dumating dito sa office. Eh. Okay, so paano ba natin aaralin okay, itong intermediate accounting? Ito yung format. Actually, itong format na to natutunan ko rin dun sa Review Center ko, which is yung PRTC, at yung tinuro sa amin ni Sir Ray Ocampo. Okay, so paano ang gagawin natin? Number one, kung nag-aaral ka ng line items sa financial statements, katulad na nitawa nga ni cash and cash equivalents, although ang cash and cash equivalents kasi wala namang specific talaga accounting standard na yun yung title. Okay, pero may gumogovern sa kanyang accounting standards. So, aalamin mo, number one, ano yung accounting standards sa na nagogovern. Okay? And then, number two, kung identify mo na yung accounting standards, kailangan mong alamin ano yung scope niya o ano yung laman niya. Kasi naka, nakalagay lang dun kung ano yung mga line I or ano yung mga account na nakocover niya. Example, halimbawa, si inventories na PAS2. Inventories ang cover niya. Hindi niya pwedeng i-cover si ang current asset sell for sale o hindi niya pwedeng i-cover si receivable. Okay? Kaya alam mo dapat yung scope. Number three, know the important definition of terms. Yan. Okay, alamin mo, katulad dito, sa cash and cash equivalent, anong pinagkaiba ni cash, anong pinagkaiba ni cash equivalent, di ba? Paano malalaman yung differ uh, differentiation ng dalawa? Ano ba yung petty cash fund? Ano ba yung bank reconciliation? So yun yung mga important terms na kailangan mong matandaan. Okay? And then number four, yung tinatawag nating recognition. Okay? Pag sinabi natin sa accounting na recognition, kailan ba dapat natin i-record? Okay? Sa general journal or sa journal natin or mag-reflect sa financial statements. Itong mga line items na to, itong mga account na ito, yung mga account title na to. Kaya ang tawag sa kanya ay recognition. Sa tuwing kailan, yun ang laging tanong. And then dalawa pa yan. Meron tayong tinatawag na initial recognition at saka subsequent recognition. So, Initially, sa simula, paano mo siya i-record? -re And then, yung subsequent, eventually, magbabago ba yung original na na-recognize mo siya? Tapos, paglipas ang panahon, magbabago ba siya? Mag magkakaroon ba ng subsequent recognition? Iyan sinasabing uh, recognition. 
Okay, number five, of course, bago uh, pag i -re record mo yan, dapat number one sa criteria ay mag may amount. Okay, so kailangan mong alamin ano ang measurement. Kasi napakaraming measurement na sinasabi sa accounting. May historical cost, yung sabi kung magkano mo talaga siya binili. Meron tayong tinatawag na fair value, may mga face value, merong revaluation value, and so on and so forth. So kailangan mong alamin, ay dalawa din yon. Initially, paano mo siya i-measure? So ibig sabihin, sa simula na i-record mo siya, magkano? Anong measurement? Anong initial measurement? And then eventually, okay, ano na ang magiging measurement niya? Siya ba ay magiging chain, uh, fair value pa rin ba siya? Historical cost pa rin ba siya? Yung mga ganon. Okay? And then number six, of course, syempre pinag-aralan mo sa financial accounting and reporting o sa basic accounting, yung mga journal entries. Pag nakalimutan mo na lahat, yung standard scope uh, definition of terms, minsan sa journal entries naaalala mo lahat. Kaya nga, yun ang itinuro sa inyo na nagbe-basic accounting kayo eh yung mga journal entries. Kaya nga, kung familiar ka sa journal entries, huwag mong kakalimutan yun. Okay? Kasi pwedeng bumalik lahat ng alaala, memories. Okay? Pag nag-aaral ka na o nagdadaysa ka na ng mga account title, <coughs> excuse me, dito sa uh, intermediate accounting. And then of course, number seven, presentation. So, ang ibig sabihin ng presentation, paano ko ba siya ipresent sa financial statements? Siya by current assets, non-current assets, current liabilities, non-current liabilities, ano ba siya? Shareholders equity ba siya? Yun. And then last, of course, yung disclosure. Yan. Ibig sabihin ng disclosure, ano ba yung mga importanteng kailangang malaman ng users ng financial statements uh, regarding dun sa account na uh, nirecord natin? Halimbawa, sa cash and cash equivalents. Meron ba dyang, uh, baka naman meron dyang, halimbawa, nak nakaloan ka or may mga related dun sa cash in bank o doon sa banko mo na, na may, may pera ka tapos meron kang loan na related doon, mga something like that. Okay? And then, another part of disclosure, halimbawa, nilagay mo cash and cash equivalent. Siyempre, may mga composition yan. May cash on hand, may cash in bank, may petty cash fund. So, dapat yun naka-disclose or naka-breakdown. So, ito namang disclosure pag-aaralan natin sa mga susunod na panahon. Okay? But, you know, yung basic disclosure, kailangan alam mo rin. At makikita to sa notes to the financial statements. Or kung hindi naman doon, makikita mo doon sa um, statement of financial position, statement of comprehensive income, statement of shareholders and, uh, uh, shareholders equity, or nasa cash flow. Makikita mo doon. Naka-disclose, ibig sabihin naka-appear sa financial statements. Okay? Ayan. Okay, mo muna tayong tubig. Ha? <laughs> Para sa kaya. Ngayon, marunong ka na nitong technique natin. Ito, i-apply mo na ha, sa pag-aaral ng Intermediate Accounting 1 at saka uh, up to Intermediate Accounting 3. Okay. So, i-apply natin yung natutunan natin na yan. So, ang pag-aaral natin ngayon ay cash in cash equivalent. Ang question, anong applicable accounting standard sa kanya? Okay. Sabi dito, walang specific accounting standard that deals with Excuse me. Cash and cash equivalent. So pag sinabi natin walang specific standard, wala talagang eksaktong halimbawa, PAS2, inventory. So yun talaga yung title. So wala tayong standard specific na untitled like cash and cash equivalent. But ito ay ginogovern okay, ng mga susunod. Ayan. So since ang, ang cash and cash equivalent okay, ay isang financial instrument at ito ay dinideal ng PFRS 9 o the, the Philippine Financial Reporting Standards 9. Okay. So, uh, cover nito yung cash, discussion ng cash and cash equivalent. Pag sinabi natin financial instrument, huwag mo munang isipin yan, uh, huwag mo muna yung uh, problemahin basta merong kinalaman sa kaperahan. Okay. Kaya ang tinawag na financial instrument. So, ibig sabihin, settlement will be made by cash. Yun. Kaya, excuse me, Cover siya ng PFRS 9. Ngayon, meron pa rin, nag-exist pa rin naman yung uh, Philippine Accounting Standards 32. Okay. Ito naman, financial instruments, pero regarding sa disclosure and presentation. Okay, so may nakahiwalay pa rin na standard. And then, under PAS 1, ang title niya, Presentation of Financial Statements. Kasi, syempre, di ba, pinag-aaralan nga natin yung presentation eh. 
So, kasama pa rin doon ang PAS1. And then of course, pang pinag-usapan natin yung cash flow dahil may cash and cash equivalent yan, pagdidil naman tayo sa PAS7. So, nakukover pa rin yan. But definitely, malaking portion nitong cash and cash equivalent ay covered ng PFRS9. Okay? Yan yung mga financial instruments. At kauna-unaan sa listahan ay of course ang cash and cash equivalent. Okay? Ayan. So, okay na tayo sa standard. Punta naman tayo dun sa uh, definition of terms. Okay? Kasi yung scope naman ito, pag tinignan mo itong mga standard na to, makikita mo dun yung scope. So, bisitahin mo yung standard na yan kung interested ka and then makikita mo dun yung scope. Okay? So, ngayon, Let's now go to important definition of terms. Ngayon, bakit kailangan ba nating malaman yung definition of terms? Kasi nga, sa problem solving, tinatanong, how much is the amount of cash? How much is the amount of cash equivalent? Or how much is the amount of cash in cash equivalent? Yan. Minsan magkahiwalay. Okay? Bibigyan ka ng maraming items dyan. Ang gagawin mo lang naman, include-exclude eh. So, included ba itong mga binigay sa atin sa cash and cash equivalent? Or included ba siya sa cash? or included ba siya sa, sa cash, in, cash equivalent? So yun lang naman yung uh, pag-uusapan natin dito pagdating sa mga accounting problems. Kaya nga dapat alam mo yung important definition of terms. And also, pag nasa practice ka na, meaning pag CPA ka na, may encounter mo tong mga to eh. Siyempre, ipepresent mo to sa financial statements. At kailangan ang presentation sa financial statements tama. Ngayon, kung hindi mo alam ang definition of terms, paano mo siya ipepresent ng tama? Okay, so sige, simulan natin yung mga importanteng dapat nating malaman na terms. Kauna-unahan, of course, yung cash. Okay, sa layman's language, itong cash, hindi siya pre yung, yung pero papel na nakikita natin at saka yung bariya. Okay, kung bago money. Yan, yan yung definition. But, of course, pagdating sa accounting, okay, accounting, par, uh, accounting terms natin, paano ba dinefine itong cash? Ayan, of course, mag-annotate tayo para mas malinaw, di ba? Sabi dito, cash includes money. Okay? Yung sinasabi nating money, yung nakikita mo, eh, di ba? yung bariya, yung papel. Okay? Pero hindi lang yun ang cover ng cash. Okay? Sabi dito, and any other negotiable instrument okay? that is payable in money. So, ibig sabihin, hindi lang yung bariya, the currency na nakikita mo, at saka yung papel, yung mga, yung mga peso bill, hindi lang yun yung cash But meron din tayong mga tinatawag na negotiable instrument na convertible into cash. O ba? Diba? Kaya nakalagay dito that is payable in money. Yan. Okay. And acceptable by the bank. So ibig sabihin, pag binigay mo daw kay banko, ba? Diba? Katulad halimbawa ng cheque. O hindi, ang cheque naman, hindi naman siya bariya, hindi naman siya paper bill. Okay. Pero siya ay part ng cash na acceptable by the bank for deposit. So, pag binigay mo yung check sa banko, tatanggapin niya as deposit. O kaya, immediate credit. Okay, siyempre sa banko, baliktad ang accounting. Eh. So, immediate credit, ibig sabihin, papasok sa account mo. Okay, deposit. O kaya, papalitan mo. ba diba? Ma-i-encash mo siya. Yan yung sinasabing cash. Money and any other negotiable instrument that is payable in money or or and acceptable by the bank for deposit or immediate credit. Yan. Okay? So, another definition sabi dito, cash is money or its equivalent. Okay? That is readily available for unrestricted use. Okay? Tatandaan mo, class. Pag, sina, pag gusto mo siyang i-identify as cash, dapat ito, unrestricted use. Ano ibig sabihin ng unrestricted use? Pwede mong gamitin kahit ano, pwede mong ipambili, pwede mong ipambayad, 'di ba? Pwede mong ipapautang. So, unrestricted use. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin pala kapag ang cash o ang pera ay merong restriction, ibig sabihin hindi pinapagamit sa iyo. Hindi mo dapat siya i-identify na cash. Ihihiwalay mo siya as part ng other uh, current assets. At kung ano man 'yun, mamaya pa makikita natin o mapapag-aralan natin. But definitely, pag sinabi mong cash, dapat unrestricted use. Pwedeng gamitin kahit saan. Diba? Okay. Once na nagkaroon ng restriction, ibig sabihin, hindi mo dapat siya i-classify as part ng cash. Kasi may restriction eh. Bawal gamitin, may pinaglalaanan. So dapat 
hindi cash ang identification niya. Baka ibang fund dapat ang tawag sa kanya. Okay, mamaya matututunan natin yan. Okay, uh, ano pa yung mga examples ng cash? Number one, syempre, yung naiintindihan mo sa basic accounting na na-encounter mo, cash on hand. Yung pera, nasa iyo. Diba? Wala sa banko. O kaya, cash in bank. Pera mo na nakadeposito sa banko. Or mga cash fund. Yan. Set aside for current purpose. Uulitin natin ha. Current purpose. Kasi nga, okay, kapag yung cash fund ay nakaseparate for non-current purpose, anong ibig sabihin ng non-current purpose? Iniiwalay mo yung, yung fund mo, okay, dahil meron kong babayaran ng mga long-term liabilities, di ba yung mga pangmatagal, o kaya isinet aside mo siya uh, pagpapagawa halimbawa ng building. O, so, ibig sabihin mo, restricted na yun, di ba? At saka non-current. Hindi mo na siya pwedeng i-classify as cash. Okay, kasi nga, dapat kapag cash, number one, current, current purpose. Ano ba ang mga example ng mga current purpose na binabayaran? Halimbawa, Naghihiwalay ka ng fund para sa salary ng mga empleyado mo. So kung may salary fund or payroll fund, ang tawag, di ba? For current purpose yun. Kaya identify siya, identify siya as part ng cash. Ano pa? Yung pagbabayad mo ng tax, di ba? Income tax. Quarterly, monthly, at saka annually. So current purpose pa din. Kaya identified pa rin siya as cash. Okay? Pero kapag yan ay naging non-current ang purpose, hindi mo dapat yan i-classify as Cash. Dahil lang cash, tatandaan mo, current asset. Okay? So, magbigay pa tayo ng mga specific example. At itong mga specific examples na ito ay nanggaling, of course, sa libro ng Applied Auditing. Hindi sa Intermediate Accounting, ha? Sa libro ng Applied Auditing ni na Sir Asuncion. Okay? Kasi meron doon review ng Intermediate Accounting. Kaya, kinuha natin yung portion. Okay? So, credit sa kanila. Ayan. Clear muna natin. Punta na tayo sa mga specific examples. Okay. Oops. Ayan. Cash and hand. Ayan, di ba? So, nagbigay ng uh, acronym sa atin. Sina Sir Asuncion Nina. Di ba? Ayan. Cash and hand. So, ito. Ano-ano ba tong mga to? Okay. Number one, yung tinatawag na customer's checks awaiting for deposit. So, halimbawa, ikaw, yung uh, kumpanya, meron kang hawak na check eh. Nasa kamay mo. Okay. Awaiting for deposit, hindi deposit mo pa lang sa bank. Part pa rin yun ng cash on hand. Hindi cash in bank ha? kasi wala pa naman sa bank. Nasa bank ko yun, okay, nung customer mo. Customer mo. Pero, kanina daw ba ngayon yung uh, check? Eh, sa'yo na. So, hawak-hawak mo, kaya customer check, customer's check awaiting for deposit. Okay, cash on hand ang classification. Ano pa? Yung mga tinatawag nating undeposited cash collection. Currencies such as bills or coins, di ba? So, yung pera, literal na nasa iyo, na hindi pa na-deposit at awaiting for deposit pa din. Yan. Okay, yung tinatawag nating mga traveler's check, di ba? Check it. Ano pa? Cashier's official treasurer's manager's check. Di ba? Yung mga check na ganyan. Basta kay pondo, walang problema. Identified as cash yan. Okay, basta hindi tatalbog. And then yung tinatawag nating postal money orders. Ano ba tong mga postal money orders na to? Okay? It is a demand credit instrument issued and payable by a post office. So ibig sabihin, another negotiable instrument siya na okay, payable in cash. Kaya nga postal money order. Kapag ipinresent mo, convertible into cash yan. Okay? And yung tinatawag nating bank drafts. Eh, ano ba itong bank drafts na to? Sabi dito, it is a written order addressed to the bank. O, diba? A written order daw, isang kasulatan, okay, na nakaano, address sa banko at nagbibigay ng order, sabi, to pay an amount of money to the order of the maker. Okay, ano ba yung maker na yan? So, nangyayari ito kapag halimbawa, uh, si person A at saka si person B, Okay. Binigyan ni person A ng instruction si banko niya kasi may account siya doon na bayaran si person B. Okay. O kaya sabi, a written order addressed to the bank to pay an amount of money to the order of the maker. O, di ba? Halimbawa ako, uh, may utang ako kay Juan. Tapos sabi ko, Juan, o ito, bank drop. Pumunta ka sa banko, ipakita mo yan. Nagbibigay ako ng order sa kanila na 
isuhan kanila ng pera. Okay? At kasi may utang ako sa iyo, kabayaran niyo. Yun, yun tinatawag na bank draft. So, yung mga yan, under cash on hand. Diba? So, acronym niya, CATSIMOBA. Ayan. Oh, okay. Oh, so, cash on hand. Let's now go to, okay, um, cash in bank naman. Ano ba yung mga specific examples natin pagdating sa cash in bank? Ayan. Okay. So, mag-annotate tayo para mas uh, clear. Ayan. Cash in bank. So, ano ba ito? Eh, Meron tayong tinatawag na demand deposit, savings account, di ba? current account, o anything na mga account natin sa bank would be classified as cash in bank. So current account, checking account, yung gumagamit ng cheque, di ba? Pag may mga nag-i-issue ng cheque, o oh, ito, binayara ka ng cheque, o oh, ito, o oh, time cash mo na sa banko, basta may laman yun, walang problema. Demand deposit, di ba? Ibig sabihin ng demand deposit, o yung from the word na demand, di ba? Kapag kailangan, pwede maka ma-pull out agad o di ba and then commercial deposit uh, generally non interest bearing okay kasi itong demand deposit na to yung mga checking account na yan bakit non interest ba ano ibig sabihin ng non interest bearing so kumbaga bigay mo sa bangko hindi nagii-interest ni katulad ng savings account okay na ang purpose mo ay kumita ng kahit maliit na interest pero ito kasi normally ginagamit to sa mga businesses di ba Uh, ang pasok at labas ng pera sa negosyo mabilis. So kung pinapadaan sa bangko, uh, hindi magmamatter kung magkakaroon ng interest kasi hindi naman nagtumatagal yung pera eh. Patuloy yung flow. Okay? Kaya nga pag may mga transaction, ang ino-open current account, checking account, or demand deposit na normally or generally ay mga non-interest bearing. Okay? And then, withdrawable by checks against uh, bank. Okay? Withdrawable by check -in. And then, syempre, kung may current account, meron naman tayo yung may mga interest bearing. Katulad ng tinatawag nating savings deposit o yung mga savings account natin o SA. Diba? Um, itong mga savings account, bakit ang nakalagay dito generally ng interest bearing? But pag savings deposit, may interest yan. So, tanggalin mo to. Yeah. Generally, interest bearing yung mga savings deposit natin. Okay? The depositor is issued an ATM card or passbook. And withdrawable in ATM station or within the bank. Okay? So, itong mga... Kaya ngayon, ako may savings account ako, di ba? May, may interest yun kahit maliit lang. Ay, ito ako sa pas mo. Okay? Pag nagbabalance tayo. Okay. So, okay na tayo sa cash in bank. Okay. Clear na natin. Next. Ayan. Cash fund for... Ulitin ko ha. Current operation. So, ano-ano ba itong mga to? Again, mag-annotate tayo. Number one, change fund. Uy, mga panuklay mo. ba? Diba? O payroll fund para sa mga salary and wages ng mga empleyado. Ano pa? Purchasing fund for purchases of inventories. Tatandaan mo, yung inventories current yan. Okay? Therefore, yung inalat mo na fund dyan, current din ang classification. Kaya nga, identified siya as part of cash. Yan. And then meron pa tayong tinatawag na R, revolving fund. Ano ba itong revolving fund na revolve? Makikita mo, revolve, di ba? Fund that is used for limited or specific purpose set by the management. Okay? Basta current. Okay? For specific purpose daw, basta current. Okay? At saka, uh, unrestricted. Pwedeng ibayad anytime. Di ba? Ano pa? Interest fund. Hmm. Petty cash fund, may sarili tayong discussion dito. But definitely, pag narinig mo yung word na petty, petty nga, di maliit. Okay. Isineset aside yan para magbayad ng mga expenses na hindi mo naman kailangan bayaran ng check. Bagkos, kailangan bayaran mo siya ng peso bill or ng coins. Yan. Okay, kaya nga sabi dito, for small and miscellaneous disbursement. So yung mga babayaran maliliit lang, kailangan naman pagsakay mo ng jeep. Paano ang check po? Bayad, hindi naman pwedeng ganun. Okay. And then dividend fund, okay. Dividend fund kasi normally taon ta normally ha, okay. Taon-taon nagde-declare ng dividend. Ano ba yung dividend? Syempre, may mga investors ka. Kaya kaya nag-invest sayo kasi nag-expect 'yan na magkaroon ng share doon sa kinita mo ng kumpanya. Di ba? So, naghihiwalay ka na ng fund for them. Kaya tawag ay dividend fund. So, for current uh, purposes pa rin or current operation. Ano pa? Para doon sa mga travel fund ng mga employees natin, particularly ng mga managers at saka ng mga boss, di ba? So, current yan, kaya kailangan, yan, may uh, nakaseparate na travel fund, so current operation. At saka tax fund, 
Tatandaan mo ang tax ay uh, current purposes uh, current uh, for current purposes to for current operations din 'yan. 'Di ba? VAT, withholding tax, ano pa, income tax, yaman. Okay, so lahat 'yan, ulitin natin, recap tayo. Under ng cash, meron tayong tatlong classification, cash on hand, cash in bank, at saka cash fund for current operation. And then, diniscuss na natin yung mga specific examples. Alright. Diba? Yan. Okay. So, uh, yun na, tatandaan mo. Okay. So, ngayon, sa mga problem solving, syempre, bibigyan ka ng mga iba't ibang klase ng mga pinagbibigay na natin na ito. Under cash fund for current operation, or cash in cash on hand, cash in bank. Okay, tapos sa haluan na mga hindi kasama sa cash. Kaya dapat, okay, by definition, alam mo talaga, di ba sabi nga natin, unrestricted use. Okay, at tatandaan mo na dapat ang use niya for current operation. So, tingnan natin dito sa mga kasunod na slide. Ito, fund for non-current operation. So, ibig sabihin, kung for non-current operation siya, ano dapat ang classification niya? Cash pa rin ba siya? Tingnan natin. Okay? Ayan. Okay. So, sabi dito, uh, mag-annotate tayo. These are part of non-current asset. So, ibig sabihin, by the mere fact na sinabi na non-current asset siya, hindi mo na siya pwede ni classify. Excuse me, as cash. Okay? Kasi nga, non-current asset. And should not be included as part of cash. Okay, ano daw yung mga examples ng mga fund? Kasi pero din naman ito eh. Okay, pero din naman siya, iniiwalay nga, iniiwalay din, di ba? But for non-current operation. Okay, so ang example niya ito, di ba? P2 uh, ACIS. So ano ba yung mga yan? Number one, pension fund. Okay. Eh di ba ang pension, long term ito. Okay, para sa mga empleyadong magre-retire. So syempre, Uh, nag-aalat ng fund para sa mga retiring employees. Lalo na yung may mga empleyado na lang pasampo na nare-require ng batas na magkaroon ng, ng pension, di ba? So, itong pension fund, for ng current operation ito. So, hindi mo na siya pwedeng i-classify as cash. Kaya sabi dito, generally, non-current investment. Kasi normally, kapag ikaw ay naghihiwalay ng pondo, pero hindi mo pa naman babayaran currently, anong ginagawa mo dyan? inilalagay mo yan halimbawa sa isang financial institution para kumita pa kahit pa paano. Kaysa naman naman natutulog, di ba? So, kaya ang tawag sa kanya, non-current investment. Okay? So, halimbawa, inilagay sa insurance. Hmm. Okay? So, part ng non-current investment, lalo na kung variable insurance. Ano yung variable insurance? Di ba? Yung, yung part na naka-invest sa stock market. Oh. So, kumikita yun. Kaya, tinawag na non-current investment. But definitely, hindi mo na siya isasama sa Cash. Kaya pag nakita mo yung pension fund, hindi dapat yan included sa cash. Okay? Pero sabi dito, but if related, uh, but if the related liability is current, the fund is included as cash. So, ibig sabihin, pag nakakita ka ng pension fund at walang sinabi sa problem kung ano yan, current or non-current, pag hindi sinabi, generally, hindi mo siya isasama as cash or hindi mo siya isasama sa cash. Okay? Non-current siya. Unless otherwise, i-state doon na for payment of current liability. Okay? Yung uh, pension. So yun, isasama mo na siya as cash. Kasi ang mangyayari sa kanya, fund for current operation na siya. Or fund for current purposes. Okay? Pero pag hindi sinabi, non-current ang classification. At hindi kasama sa cash. Okay? Ano ba yung isang P? Preferred. Okay? Redemption fund. Okay? Pero kasi mga stocks na syempre di pa naman natin pinag-aaralan. Pag nakita mo kasi yung ibig sabihin ng redeem or yung redemption, ibig sabihin ibabay back, bibilin ulit. So pag bibilin ulit, dapat may nakahiwalay na pondo. Tama ba? Okay. So naghihiwalay ka ng pondo para doon. Eh ngayon, pag sinabi mo kasing uh, stocks, walang definite na time. Eh. Hindi ka tulad ng liability. Di ba ang liability, pwede mong i-classify concurrent siya if payable within one year or less. Di ba? Or if payable more than one year, ibig sabihin ng current siya. So may time period, eh, may time frame. Hindi katulad ng stocks. Ang stocks kasi, generally, wala. 
hanggat hindi nagpo-pull out ang investor, di wala. Okay, kung ikaw, kung hindi ka pa rin pull out ang investment mo, generally, walang time period. Kung kailan mo maisipang i-pull out, tsaka, okay? But meron kasing mga stocks na may mga redemption period. Yan. Ang ibig sabihin, ibabay back my period kung saan, ibabay back mo na siya. Okay, kaya naghihiwalay ng uh, fund for that. But definitely, non-current ang classification mo. Okay, so tingnan natin dito sa explanation. Non-current investment. Diba? Kaya ka nga naghihiwalay ng fund eh, kasi i -re mo. Unless the preferred share has mandatory redemption and if redeemable. Okay. So generally, non-current uh, non investment siya. Unless daw, yung prefer preferred share okay, has a mandatory redemption. Anong ibig sabihin ng mandatory redemption? Okay, required ka. Mandatory nga eh, di ba? I-redeem. Okay. Ibilin ulit. Okay, ayan. Okay, or i-exercise mo yung right for that stocks. Okay. Unless daw ganun, if within one year from the reporting period. Ano ba yung reporting period natin? O di ba normally yung calendar period? January 1 to December 31. Okay, so after December 31 daw, if within one year, Okay, from the reporting period, that would be part of current investment. Pero, if within three months from the reporting period, part of current investment pa rin. Okay, so either way, hindi mo pa rin daw siya ikaklassify na cash. So, ibig sabihin, kapag nakakita ka ng word na preferred redemption fund, or preferred stock yata ito eh, preferred stock redemption fund, okay, Generally, not current investment yun. Unless otherwise nga, sabihin sa'yo na, ay, ano yan, one year or less or three months or less. Pero kapag ganun, hindi mo pa rin siya ikaklassify as cash. Ano dapat? Okay? Dapat siya ay current investment. Okay? Current pa rin siya, pero hindi kasama sa cash. Okay? Malinaw yan, ha? Yan. Hindi ka tulad ng pension fund. Okay? Uh, next. Clear muna natin to. Ayan. Oops, annotate tayo again. Yeah. Acquisition of property, plan, and equipment fund. Anong ibig sabihin? Ano ba yung property, plan, and equipment? Nung basic accounting, nung nagbe-basic accounting ka, ito yung mga building, machinery, equipment. Yan. Yan yung mga yun, basically. Okay. Siyempre, kapag magpapagawa ka or bibili ka, nagsa-separate ka na ng fund for that. But the question is, una, yung bank fund pwedeng galawin for other purposes. Hindi. ba diba? So, ibig sabihin, no, restricted na kaagad. Talagang specific lang siya uh, nagagamitin para sa acquisition o pagbili okay, ng mga property. Katulad halimbawa ng lupa or pagpapagawa ng building o bibili ka ng machinery or ng equipment. Another thing, yung bank property, plant, and equipment ay ano? Current or non-current? ba diba, non-current siya? So, kung nakaalap ang fund mo, para sa isang non-current property or non-current na babayaran, halimbawa, kung babayad ka ng utang, yung utang mo, non-current or long-term. Okay? O katulad dito, bibili ka ng property in the future, kaya ka naghiwalay ng fund, pero ito, non-current. Kapag ganun, okay, tatanggalin mo siya as part ng cash at magiging non-current ang classification niya. At hindi na cash, kasi ang cash current eh. Kaya sabi dito, di ba? Always non-current even if expected to be dispersed next year. Okay, ano? Paliwanan natin ang ibig sabihin. Naghiwalay ka ng pondo sa pag-acquire o pagbili ng mga property. Kahit na next year mo yung babayara or bibili or babayaran, di ba? One year or less. Ang classification pa rin niya, non-current. Okay? Uh, Ihiwalay mo siya as part ng other non-current asset kasi nakalagay sa kanya ay fund for acquisition of property, plant, and equipment. But definitely, hindi mo siya pwedeng isama as part of cash. Okay? Kasi nga, tatandaan mo, ang bibilin mo non-current. So, dapat ang classification ng pera, non-current din. Nagkakaintindihan? Ayan. Okay? Ano pa? Letter C. Contingent fund. Siyempre, di ba, baka merong mga bigla ang gastos ang, ang kumpanya. Okay, kaya nga nag establish ng contingent fund. Diba? Alibawa, pero uh, mangyaring aksidente ng mga empleyado. O kaya, o kaya, um, biglang nasunog yung building. 
o yung uh, yung uh, manufacturing uh, building nila, di ba? So, merong contingent fund na nakaalat. O kaya, biglang halimbawa, nagkaroon ng uh, yung kumpanya na kung saan ka nag, o kung ikaw, yung, yung company mo, biglang sinampahan ng kaso. So, syempre, uh, kukuha ka ng lawyer, lalaban ka dun sa nagko-complain, so dapat may contingent fund na nakaalat. Okay? So, yun, ang classification niya, non-current investment. Kasi normally naman, kapag meron kang contingent fund, bakit ba kailangan mo i-classify yan as non-current investment? Contingent nga eh. Ibig sabihin, hindi mo, kail- hindi mo alam kung kailan mo siya magagastos. Okay? Pwedeng bukas, pwedeng sa mga susunod na, na taon, pwedeng sa susunod na limang taon. Pero ang siya, separate ka na ng fund for that. Kumbaga parang emergency fund. Yan. So pag may nangyaring emergency, may pagkukunan. Ngayon, syempre, yung mga negosyante, hindi naman nila basta patutulugin lang yan na nasa vault. Okay? Normally, yung mga contingent fund na yan, inilalagay nila yan halimbawa sa banko ng halimbawa nakalak ng pwedeng naka-time naka deposit, matagal na panahon, or may eksim panahon, kasi nga emergency fund. Either way, non-current investment na classification sa kanya kasi nag expect naman siya ng return. Okay? From that, okay. But definitely, hindi mo pwedeng i-classify as cash. At definitely, hindi sa current. Okay? Ano pa? insurance fund okay generally non current investment okay kasi kapag insu- nag separate ka ng insurance fund normally pare pang long term ito eh di ba so non current investment din ang classification ah uh, pwedeng pinapa-insure mo yung 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 building o yung mga property pwede ring ang naka-insure halimbawa ay mga mga empleyado yan mga yan okay and then dito yung lagi naririnig yung sinking fund Okay. Ano ba ibig sabihin ng word na sinking? Di ba? Lumulubog. Okay. So, i-translate natin to accounting terms. Pag sinabi mong sinking fund, naghiwalay ka kasi ng pondo dahil normally meron kang utak at yung utang mo pang matagalan. Okay. Normally, hindi mo mababa ng limang taon ang duration ng period ng pagbabayad. Okay. Or ng, ng iyong credit period o kaya sampung taon. Di ba? So, naghihiwalay ka ng pondo para magbayad ng interest. Kasi di ba, pag nangutang ka, may interest. So, naghihiwalay ka na ng fund for that. Ang tawag doon, sinking fund. Bakit? Eh kasi, every time na nagbabayad ka ng interest, nababawasan yung fund mo. Di ba? Lumulubo. Nagsisink, nababawasan. Kaya, sinking fund ang tawag. Okay? At ang classification niya, that current investment din. Okay? Sabi dito, if the related bonds payable, by the way, narinig mo yung word na bonds payable, hindi ka pa masyadong familiar kasi wala ka pa namang intermediate account dito. Okay, ipaliwanag natin yung bonds payable sa madaling salita. Yung mga kumpanya katulad mo, eh, syempre kailangan mo ng kapital. Dalawang pwede mong pagkunan ng kapital. Either mangutang ka, okay, or galing sa sariling bulsa or galing sa mga sarili, sarili mong investors. Kaya nga, di ba yung tinatawag nating accounting equation, yung ALE, asset equals liability plus equity. Yung A doon, yung asset, di ba? Gusto mo magpadami ng property. Uh, gusto mo mag-branch out. Saan mo kukunin? Either uutangin mo or magagaling sa mga investors. Ngayon, uh, kung ayaw mong, kung hindi ka makahanap ng investors na magbibigay sa'yo ng kapital, definitely, mangungutang ka. Okay? Through bonds. Ngayon, ano pinagkaiba ng bonds at saka ng loans? Normally, ang bonds payable kasi pang-matagalan pang matagalan ito eh. Uh, okay, siguro mahina ang limang taon, sampung taon sa bonds payable. Ngayon, okay. So, syempre, nangutang ka ng, ng pondo, magbabayad ka ng interest. Kaya ka nga naghihiwalay ng tinatawag na sinking fund. At yung normally, yung sinking fund, naka Uh, parallel o nakakabit doon sa mga bonds payable yun. Kapag ang isang kumpanya may bonds payable, merong nakahiwalay na tinatawag na sinking fund. At bakit sinking nga? Kasi nababawasan. Okay, lumulubog. Nababawasan dahil ibinabayad ng interest. Okay? So sabi dito, non-current investment, if the related bonds payable is current, the fund is included in cash. Ngayon, meron namang mga bonds payable na current ang classification. But definitely, kapag nakarinig ka ng bonds payable, pang matagalan yan. Okay? Pero kung meron naman okay, na bonds na payable within a year, may mga current, o oh, edi eh, pwede mong, yung sinking fund, pwede mong isama as part of cash. Pero bihirang mangyari yun. Okay? Bihirang mangyari yung ganun. So, ibig sabihin, kapag ang problem ay silent, anong ibig sabihin ng kapag ang problem ay silent? Hindi sinabi. Basta nilagay lang sinking fund. 
Pag nakita mo yun, automatically non-current investment yun. Unless otherwise sabihin doon na yun, yung binabayarang bonds payable ay current. That is the time na ikaklassify mo siya as part of cash. Okay? Ayan uh, ha. Diba? Marami na tayong natututunan. Ito yung mga tip natin eh. Kasi mamaya, baka yung mga yun, included doon sa problem solving. So at least alam mo kung paano siya i-identify. Okay? At ang tatandaan mo lang talaga, para maklasify siya as part ng cash, number one, unrestricted for use and then for current operation. Okay? Ngayon, kung ang babayaran, nung naghiwalay ng pondo, ang babayaran ay for long term or for long term use hindi mo na dapat siya i-classify as current at definitely hindi mo na siya dapat i-classify as cash. Okay? Ang magiging classification niya niya, non-current fund or non-current investment. Okay? So yun yung, yun yung default natin. Ha? At saka tandaan mo rin yung mga pag-problem ay silent, ibig sabihin pag hindi minensure, definitely yung masusunod yung mga nakalagay dito. Diba? So katulad nga ng pension fund, hindi sinabi kung current or non-current. Ang assumption agad natin doon, non-current yun. Kasi pension nga, eh, di ba? Normally, pangmatagalan talaga yon Or itong sinking fund. Diba? Generally, pangmatagalan talaga yun. Pagbabayad ng mga interest at saka ng uh, mga utang na pangmatagalan katulad ng bonds payable. Okay? Okay, so clear na natin to And then, uh, next slide tayo. So, habi lang yung discussion natin. Ha? Very important note. Ito, kanina ko pa sinasabi. Diba? Ano tayo tayo? Yung classification daw ng cash fund, so ibig sabihin kapag naghiwalay ng pondo, nakita mo may hiniwalay na pondo, di ba? I-identify mo daw siya kung current or non-current. Nakita natin yung mga example kanina, di ba? Yung tax fund, yung travel fund, di ba? Current yun. That's why ang nagiging classification ng fund, current at part ng cash. Pero once na siya i-identify mo as non-current, okay, sabi dito, should be parallel to the classification applied in the related liability. Anong ibig sabihin? Okay. Kapag naghiwalay ka ng pondo at na-identify mo, okay, na yung pondo na yon ay either number one, ibibili or ibabayad ng utang, tanungin mo kung yung bibilin, okay, alam mo, ang bibili na inventory, di ba? Current ang inventory. Therefore, ang classification ng, ng fund na yan, current at part ng cash. Di ba? Pero kapag ang bibilin or ang ipapatayo ay building, Diba ang building or ang ang bibiling lupa ay non-current? So, non-current din ang classification ng fund. At definitely, tatanggalin mo siya sa cash. Kaya nga sabi dito, should be parallel to the classification applied to the related liability. Sa madaling salita, kapag ang babayaran may current, dapat ang classification ng fund current. Yan, di ba? Pag ang babayaran mo liability ay non-current, dapat hindi mo na daw siya isama sa cash at magiging non-current investment na siya or non-current fund na siya. Okay? Thus, sabi dito, an entity should reclassify a non-current asset if the related liability becomes current. Halimbawa, anong ibig sabihin nun? Meron kang utang. Yung utang mo, for good for five years. Okay? Tapos one-time payment lang. Ang ginawa mo, naghiwalay ka ng pondo para bayaran yung utang na yun. So, Kumbaga, para nag-iipon ka, naghiwalay ka na ng fund. Ito, pambayad ko ito ng utang. Pag naging due na siya, within, uh, pag dumating na ika fifth year. Kasi doon lang, doon one time payment nga lang. Eh, so, doon mababayaran. Okay. Ngayon, habang wala pa yung ika fifth year, first year, second year, third year, di ba? Or, or uh, it, yeah, yeah. Uh, first year, second year, third year. Okay, fourth year. Non-current pa ang classification. Pero, kapag babayaran mo na siya, isang taon na lang, Okay, magiging current na ang classification ng utang mo. Therefore, kailangan mo nang i-reclassify yung iyong fund na in-identify mo as non-current asset or kung non-current investment man yan, ililipat mo na siya sa current as part of cash. Okay, just make sure na unrestricted pa rin. Okay? So yun lang yung sinasabi dito. Tatandaan mo ha, yung bibilin mo o yung babayaran mo, tanungin mo muna kung current or non-current. Kung current, Therefore, yung fund current. Okay? Kung yung bibilin mo, yung babayaran may non-current, therefore, yung fund dapat non-current. Kaya parallel. Okay? Iyan, no? Sige. Next tayo. Ayan. Okay. Punta naman tayo sa, syempre, natapos na natin yung ibang definition of terms, yung cash. Okay. Punta naman tayo sa cash equivalent. Okay. 
Ito bang cash equivalent ay kapareho din ng cash? Actually, hindi. Kaya nga cash and cash equivalent, isa na pinagsama na yung pangalan. Okay. Cash equivalent, equivalent siya sa cash or easily convertible into cash. At hindi ka daw marangamba na magbabago yung value niya. Okay? Anytime na pwede mo siyang palitan ng amount at hindi na mababago yung, uh, hindi na halos magbabago yung value. Kaya tinawag siyang cash equivalent. So, ngayon, in accounting, ipakita natin kung ano bang definition nitong cash equivalent na to. Kasi ba, almost cash na daw. Yan. Kung baga, hindi, hindi ka na makangamba. Convertible na ito. So, ipakita natin yung definition. Ayan. Sabi dito, mag-annotate tayo. Hinighlight naman natin. Yun daw cash equivalent, okay, are short term, definitely short term naman talaga natin, highly liquid investment that are readily convertible to known amount of cash which are subject to an insignificant risk of changes in value. Yan daw ay definition coming from PAS 7, Untitled Statement of Cash Flow. Okay, ipaliwanag natin mabuti kung ano ba yan. Una, short term ito. Kasi kung hindi yan short term, hindi na dapat yan maklasify as part of cash equivalent. Okay. Pag sinabi natin, unahin muna natin yung word na liquid. Pag sinabi natin liquid, di ba? Pag ang sinabi natin, isang kumpanya ay liquid, mabilis makabayad ng mga utang na short term. Di ba? Yung mga liquidity, pinag-aaralan natin sa accounting. So pag narinig mo yung word na liquid, ibig sabihin, alibawa ikaw, as a, as a person, uy, liquid itong taong ito. Ibig sabihin, pag may utang ka, at dyan na yung utang mo, Uh, currently, kaya mong bayaran agad. Okay. Pero dito sa definition, bukod sa sinabing liquid, sinabi pang highly. Yan. Highly liquid. Ibig sabihin, anytime. ba? Diba? Pwede siyang makonvert into cash. Kaya sabi, highly liquid investment. So pag gusto ko nang i-convert into cash, madali. Kaya nga highly liquid. Okay. That are ready, readily convertible to known amount of cash. Okay? Which are subject to an insignificant risk. Tatandaan mo, okay, ang isang investment ay laging subject sa risk. Okay? Anong ibig sabihin nung, nung, nung risk na yon? Pag may investment ka, pwedeng kumita, pwedeng malugi. ba? Diba? Okay. So, ngayon, insignificant yung risk. So, ibig sabihin, hindi mo daw mararamdaman yung any change of value. Okay? Kung bumaba man, sobrang konting-konti lang yung pagbaba. Kaya ang sabi, highly liquid investment na madaling i-convert into cash at hindi ka daw mangangamba na malaki ang ibababa ng value nitong cash equivalent mo. Kaya sabi, insignificant risk of change in value. So kung nag expect ka na mapalitan yung cash equivalent ng 100,000, okay, 100,000 mo talaga siya mako-convert. O kung bababa man, siguro a matter of um, centavos or so what, di ba? Parang uh, gano'n. Okay, bababa lang. Yun ang ibig sabihin ng cash equivalent. And sabi dito, only highly liquid investment that are acquired three months or less before maturity can qualify as cash equivalent. Okay. Only highly liquid investment. So, ang definition kasi ng cash equivalent, di ba? Highly liquid investment nga siya. Di ba? Acquired three months or less. Paliwanag natin. Okay. So, pag meron kong investment, na ang duration ay 3 months pababa. 3 diba? months or 2 months lang or 1 month lang, cash equivalent ang tawag doon. Okay? Kasi easily convertible into cash. Madaling i-convert. Okay? Ngayon, paano kapag meron kang investment na good for one year? Good for one year siya. Okay? Makaklasify mo ba siya as cash equivalent? Hindi. Okay? Ang tawag sa kanya, short-term investment. Pero definitely, hindi cash equivalent. Yan na. Investment siya, pero ang tawag sa kanya, short-term investment. Pero hindi cash equivalent. Yes, mako-convert mo siya into cash. Tama naman. But, okay, baka hindi na siya subject to insignificant risk. Kasi nga, di ba, pag sinabi natin investment, pwedeng tumaas ang value, pwedeng bumaba ang value. Parang lupa, di ba? Nataas ang value. Okay, hindi naman normally bumababa ang value ng lupa unless otherwise magkaroon ng uh, kalimbawa yung yung mga lupa sa Marawi, di ba nagkaroon ng Marawi siege. So, definitely, meron doon mga naiwang bomba or what, di ba? So, bababa talaga ang value noon. So, ang gusto kong sabihin dito, ang gusto kong i-pinpoint dito, 
kapag kasi one year yung investment mo, malamang sa malamang pwede pang bumaba yung value niya or tumaas yung value niya. Ang sinasabi kasi natin dito, ang definition ng cash equivalent, dapat daw, any change in, in, in value, pagbaba or pagtaas, insignificant na may hindi mo mararamdaman. Ngayon, masyadong matagal pa yung one year eh. Okay? So, hindi mo pa rin siya pwedeng i-classify as cash equivalent. Kaya ang sabi, dapat three months or less. Okay, ganito. So, paano kung halimbawa, meron akong short-term investment na originally binili ko good for one year. Nakalak ng one year bago ako ma-pull out. Okay? Ngayon, three months or less na lang siya bago mag-mature. Kung ka, pwede ko nang i-pull out. Diba? Kaya nga maturity period, eh, pwede mo nang i-convert into cash. Kahit na. Okay? Kasi originally, nag-invest ka sa kanya, ang original na usapan nyo, ang maturity period within a year. Diba? Tama ba? Okay? Siyempre, lumilipas yung panahon, umiiksi yung time. Ang usapan dyan, kung ano mo siya in-identify nung una, nung nabili, at ang, nung acquisition nga, nung binili mo ay eh, one year. Kahit na mag three months or less pa siya ang maturity period, ang classification pa rin niya, uh, short-term investment. Kung, kung ano mo siya originally kinlasify. Ang pinag-uusapan natin dito, kung kailan mo binili. Ngayon, kung binili mo siya at ang maturity period niya ay 3 months or less, ang ibig sabihin class ng maturity period, ako convert mo na, pwede mo na makonvert into cash. Halimbawa, may time deposit ka sa banko. Ang time deposit kasi kaya nga time deposit. Eh. Nagdagay ka ng pera, hindi mo pwedeng galawin. Okay? Unless mag-mature na yung time. So halimbawa, 3 months or 1 month or 2 months kasi 3 months or less, cash equivalent ang tawag doon. Okay, kasi after 3 months or after 2 months or after 1 month, pwede mo nang i-convert into cash. Baka kumita na yun, di ba? Kasi nga, uh, time deposit, merong interest yan. Yan. Yun yung sinasabi natin. Okay? Ang pinag-uusapan natin dito kung kailan mo siya binili. So ngayon, halimbawa, uh, merong isang investment na non-current siya. Kung baga, maturity period niya 5 years. Pero na-acquire mo siya, nabili mo siya, Okay. Ay 3 months or less na, 3 months or less magmamature na. Anong classification nun? Cash equivalent ba o hindi? Sagot, cash equivalent na. Bakit? Okay. Although, yung duration ng maturity period ay 5 years, pero nabili mo naman siya ay 3 months or less tapos magmamature na. Kung baga, makoconvert na into cash. At titingnan mo dun ay yung alin? Yung day ng acquisition. Yan. Okay. Kaya yun yung babantayan mo ha. Tingnan natin dito sa mga susunod na slide, okay? So sabi dito katulad nito, time deposit, di ba? Money market instrument or commercial paper. Ay lagyan natin. Ano tayo tayo? Time deposit, money market instrument, commercial paper, treasury bills, treasury notes, treasury. Ito katulad dito mga to. Okay, treasury bills, treasury notes, treasury bonds. Normally ito pag nakakita ka ng bonds, matagal ang maturity period niyan. Okay? Pero yung mga yan, okay, including itong redeemable preference share with mandatory redemption period. Mandatory redemption, yung sinasabi natin kanina, uh, required kang i-buy back, di ba? Or i-convert. Okay. Lagyan natin ng note, very important note. Itong mga to ang titingnan mo ay yung date of purchase. Sasabi natin, okay, kahit na yan ay treasury bonds, na halimbawa, ang maturity period ay 5 years. Pero nabili mo naman siya ay ano daw? 3 months or less at pwede nang i-convert into cash. Diba? 3 months pababa. Okay, nabili mo na kaagad. Pwede nang i-convert. Ang classification nun, cash equivalent. Okay, kaya ang tatandaan mo, ang point dito, yung date of purchase. Yan. Okay, katuloy ng mga sinabi natin example kanina. Ngayon, nabili mo. One year maturity. Okay. O, oh, edi hindi yung part ng cash equivalent. Short term investment ang tawag doon. Nabili mo. Five years ang maturity. Then current investment ang tawag doon. Okay. Nabili mo. Five years ang maturity. Pero nabili mo naman siya. Magmamature na. Three months or less. O, oh, yun. Tawag doon. Cash equivalent ang classification. Okay. Kaya tatandaan mo. Very important note. Tingnan mo yung date of purchase. Okay. Kung kailan. Binili. Okay? Ayan. So, meron tayong mga example dito. At dito sa side, sa right side, eh, pinapakita ko ano magiging treatment. 
Okay? So, mag-annotate tayo para mas maipaliwanag natin ng mabuti. So, if the items mentioned from the previous slides are, so, ibig sabihin daw yung kanina, time deposit with redemption period, time, um, tawag dito, uh, treasury bonds, treasury notes, treasury bills. Okay, tingnan daw natin if yung mga yun, okay, ay number one, originally invested or acquired for more than three months before maturity. Uh, nabili mo daw siya before uh, or more than three months or nag-invest ka daw sa kanya more than three months. Okay, paano ang classification? Tingnan natin. Letter A. Okay. If the remaining term is three months or less from the reporting date, ang classification pa rin niya, short-term investment. Kasi nga, originally, nabili mo naman siya ay more than three months. So, nung time na yun, in-identify mo na agad siya as short-term investment. Therefore, kahit na magpi-three months or less na ang reporting date or ang maturity period, short-term investment pa rin siya at hindi ka sa three months. Kasi sabi nga, tinitingnan kung kailan mo bibili. Okay. Letter B, remaining term is more than three months but within a year, short-term investment pa rin ang tawag. Okay. But if the remaining terms is more than one year, okay, long-term investment ang tawag. Either way, hindi mo pa rin siya ikaklassify as cash equivalent. Okay. Kasi nabili mo siya originally ang maturity period more than three months. Okay. Number two, originally invested or acquired for three months or less before the maturity date. So, ibig sabihin nga, okay, kahit na ang duration lang ay limang taon, okay, pero nabili mo naman siya originally ay magmamature na, which is three months or less, or pababa. Di ba? Ang maturity date, tawag sa kanya, cash equivalent. Okay? Cash equivalent na ang classification at hindi na short-term investment or long-term investment. Okay, kasi ganun lang naman ang tanong eh. O, oh, bumili ako ng investment ngayon. Either long term yan or short term yan. Tanong, kailan ba yan magmamature? Ang ibig sabihin ng magmamature, kailan makoconvert into cash talaga? Okay, pwede nang papalitan. Pwede nang makonvert. Nakalagay, 3 months or less. So, paano ko siya ililibro? Ano ibig sabihin ng paano ko ililibro? Paano ko siya i-re-record? Cash equivalent na. ba? Diba? Nabili ko siya more than 3 months but less than a year. Nung binili ko, paano ko i-re-record? Anong debit ko sa kanya? Short term investment. Nabili ko siya more than a year. Di ba? Uh, originally, more than a year, maturity period. Paano ko siya i-re-record nung binili ko siya? Debit ng term investment. Yun lang naman yun. Okay, isipin mo na lang kung bibilin mo siya, itatanungin mo yung maturity period, paano mo siya i-classify? Short-term investment, long-term investment, o cash equivalent. Okay? Easy. Di ba? Yan. So, meron pa tayong isang important note dito. Sabi dito, okay, if the item cannot be included as cash equivalent because it did not qualify for the cut, uh, cut of time period, yung three months down, it will always be classified as investment. Okay, so, ibig sabihin, hindi pumasok sa cash equivalent, saan papasok? Dalawa lang ang papasukan. Either short-term investment or long-term investment. Depende sa duration. Okay, kaya kung ang maturity or uh, period up to maturity ay short term, then short term. And then kung more than a year, then long term. Okay, yun lang naman yun. Okay? And then, ano pa? Wait lang, burahin natin itong mga nakasulat na to. Yan. If the problem is silent, ano naman lang ibig sabihin ng if the problem is silent, okay, para doon sa mga newbies natin, di ba? Pag hindi daw sinabi sa problem, ano magiging treatment? Halimbawa, nakita mo, treasury note and treasury bonds. Tapos wala nang sinabi regarding maturity period, kung 3 months or less ba yan or what. Assume it is a non-current investment. Kasi normally, kapag nakakita ka ng treasury note at treasury bonds, yung word na treasury kasi ito sa gobyerno. Okay? So, nag invest ka sa, uh, alam mo, si gobyerno. Diba? Paano ba nagkakaroon ng pondo ang gobyerno bukod sa tax? Diba? Minsan, nag issue yan ng bonds. Okay? So, si gobyerno nag-issue ng bonds. Ikaw, bumili ka. So kung bumili ka, nag expect ka na magkaroon ng bayaran ka ng interest. Kikita ka doon eh. Okay? So either treasury note or treasury bonds yun ang tawag. So sa part mo, investment talaga siya. Sa part ng gobyerno, bonds payable niya yun. Okay? But yun nga, nakita mo treasury, treasury notes or treasury bonds. Wala nang sinabi. Yun lang. Ang assumption ng current investment niya. Kasi kaya mo yung binili kasi gusto mong pagkakitaan. Pero for, for, long, for a long period of time. Okay? Nakita mo naman, cash in money market account ang identification nan 
cash and cash equivalent. Cash in money market account kasi ito yung mga easily convertible into cash. Okay? Pag nakakita ka ng time deposit, normally cash and cash equivalent. Unless otherwise sabihin na matagal lang maturity period ng time deposit. Okay? Other important terms and accounting treatment. Okay. So ito mga other important terms and um, accounting treatment, i-discuss natin dun sa part 2. Okay? So ngayon, ang uh, pinag-usapan natin, ano yung standard na nag-govern, ano pa? Yung scope, makikita mo naman doon sa mga standards. And then of course, sa pag-usapan natin yung mga definition of terms, including yung classification ng cash, okay, at saka yung cash equivalent. So at least malaking tulong yun pag magsasolve ka na ng problem. Basta tatandaan mo lang yung definition niya. Okay, huwag kang magde-deviate from that, huwag kang lalayo, and then wala kang magiging problema. So see you sa part 2 nitong discussion natin. Okay, pagpapatuloy natin, punta tayo sa recognition, kailan i-record, kailan i-measure, and then magpapakita rin tayo ng mga sample problem. So, syempre, of course, credit muna doon sa ating pinagkuhanan ng ating mga examples sa book ni na Sir, Mil, uh, Sir Milan, uh, Valix, and of course, ni si na Sir Asuncion Nina. Okay, and Iskana. So, thank you very much and tune in ka doon sa kasunod na uh, part nito, the part 2 of this discussion. Okay, happy learning!